Chào mừng các bạn đã đến kênh Di Thân Food Đây là món bánh bắp chiên cay Món bánh ăn chơi nhưng mà rất là hấp dẫn luôn các bạn Và nguyên liệu và cách làm cũng rất là đơn giản luôn Với sự giòn xốp từ bột chiên giòn nè Và ngọt thơm của bắp nữa Và một có xíu mà hương vị cay cay từ ớt Rất là hấp dẫn Nếu bạn nào thích món này xin mời cùng vào bếp thực hiện với mình nha nguyên liệu cho món này là một trái bắp mỹ các bạn chọn cái loại cho cái trái hơi to một tí nha và một bịch bột chiên giòn các bạn có thể chọn hiệu nào cũng được và phần bột này là 150g các bạn mình thêm một cái trứng gà nè vài trái ớt vài cộng hành lá và để tạo màu vàng cho nó đẹp mình thêm một ít bột nghệ nữa Để sơ chế cái phần bắp đó, thì mình cắt đôi ra để dễ gọt lấy hạt Mình cắt đôi ra xong mình dùng dao mình gọt cái phần hạt Các bạn canh làm sao mà chia cái phần hạt ra làm đôi Mình dùng mà mình làm mà thành hai đường cắt là vừa Các bạn đừng có cắt sát cái phần cùi quá nha Mình ăn nó dễ bị sảm lắm Mình cũng không nên tách hạt nữa Mình tách hạt đó, nó sẽ dính cái phần chân nó sát phần cùi á Khi mà chiên ra phần bánh thì ăn cũng rất là dễ bị sảm Phần hành lá mình cũng cắt nhỏ luôn Phần ớt hiểm mình sẽ dùng là bốn trái Mình cắt bỏ đầu và mình băm sơ Các bạn cũng không cần băm nhuyễn lắm đâu cái này phần này là cái phần cay thì tùy thích nha các bạn có thể gia giảm thích cay nhiều các bạn có thể thêm Sơ chế xong thì mình cũng đi pha bột luôn Trên cái túi bột người ta ghi 150g bột nè là sẽ pha với 160ml nước Nhưng để làm cho món này thì mình pha bột hơi loãng tí nè mình dùng 200ml Và mình sẽ dùng là 100ml nước và 100ml sữa tươi Nếu các bạn không thích béo thì có thể là mình dùng nước không cũng được Hoặc là mình dùng luôn 200ml sữa tươi luôn cũng ok luôn Sữa tươi không đường nha các bạn Mình khuấy cho cái phần bột này và, và phần nước và sữa nó tan với nhau trước nha Mình sẽ cho ở đây một quả trứng gà Và khoảng nửa muỗng cà phê bột nghệ Bột nghệ để mình chiên nó ra cái màu vàng nó đẹp đó các bạn Khuấy đều lên là cho hết cái phần bắp mình đã đã cắt lúc nãy nè Mình cho hết vào đây luôn Cho luôn phần hành lá và ớt hiểm băm Ở trong phần bột chiên giòn này cũng đã có gia vị rồi các bạn Mình chỉ nêm thêm một muỗng cà phê hạt nêm nữa thôi Và mình sẽ trộn cái phần này nó đều lên là mình để cho nó nghỉ khoảng từng năm khoảng từng 4-5 phút Rồi mình mới đem đi chiên nha Để chiên bánh này thì các bạn cho dầu hơi nhiều tí nha Các bạn canh dầu từ đáy chảo lên thành chảo khoảng chừng 2cm là vừa Bật lửa lớn chờ dầu sôi già mình giảm lửa trung bình Rồi mình mới múc từng vá bột mình cho vào Các bạn cứ đổ tự nhiên là tự nó sẽ tạo hình thành cái bánh thôi Cái vá là mình dùng bằng cái vá múc canh bình thường đó các bạn Khi 
bánh đã nổi lên rồi nè Giờ nó vàng một mặt rồi Thì mình trở mặt nha các bạn Khi mà phần bánh nó cũng vàng đều hai mặt rồi nè Mình sẽ trở lại một lần nữa Và mình chiên thêm khoảng một phút nữa để cho phần bánh nó được giòn hơn Trước khi vớt bánh ra khoảng 30 giây các bạn mở lửa lớn lên để nó đẩy cái phần dầu ở trong bánh ra để cho bánh mình được giòn lâu hơn và là nó ăn nó cũng không bị ngán nữa Phần bánh mình cũng đã giòn rồi nè Giờ mình sẽ vớt ra nha Và mình cho lên một cái dĩa có giấy thấm dầu Và tiếp tục mình sẽ chiên cho hết cái phần bánh còn lại nha các bạn Món bánh bắp chiên cay sẽ giòn và ngon hơn nếu mà các bạn dùng nóng và mình có thể dùng kèm chung với tương ớt Bánh giòn xốp và thơm ngọt từ bắp nữa Và thêm cái vị cay cay của ớt nữa rất là hấp dẫn luôn các bạn Vậy là không tốn nhiều thời gian và nguyên liệu lại dễ tìm nữa Mình lại có món bánh ngon ở gia đình rồi Chúc các bạn sẽ ngon miệng với món bánh bắp chiên cay này nha Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình Hẹn gặp lại các bạn ở video sau